नमस्कार मैं हूँ योगी नित्य हम सब के घरों में एक एक हॉस्पिटल है एक एक औषधालय है और वो औषधालय हमारी रसोई है हमारा किचन है जिसकी डॉक्टर्स हैं हमारी देश की हमारी इस दुनिया की जो माताएं हैं बहनें हैं जो खाना बनाती हैं लेकिन वो अपनी साइंस को भूल बैठी हैं या ऐसा कहें कि इग्नोर कर दिया कुछ समय से तो उसके चलते उनको इस चीज़ में अब कोई पकड़ नहीं रही पहली माताएं बहनें हर बीमारी का इलाज ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलने देती थी आवाज़ घर में इलाज कर लेती थी तो अब जो चीज़ ये कम हुई है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं बैठे बैठे रोना नहीं है कि हमारा हमारी संस्कृति हमने अपना नहीं छोड़ दी ये हो गया वो हो गया जो हो गया सो हो गया आओ मिल करके हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें तो इसी श्रृंखला में मैं आपको घर के रसोई में ही जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर बताता रहूँगा उनको प्रयोग करने की सही विधि क्योंकि विधि जब नहीं पता चीज़ें तो आज भी वही हैं कोई नई चीज नहीं ला रही है आपको घर में वही सामान वही मसाले वही चीजें बस प्रयोग करना सीखना है ताकि आपको अलग से भी कोई चूरन गोलियां बना के नहीं देनी है घर में ही कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको अपने हाथ से ही कोई मसाला बढ़ा देना है कोई मसाला घटा देना है अगर ऐसे आपको करना आ जाए यकीन मानिए आपके घर में कोई प्रॉब्लम अगर ऐसी आती है तो वो पता भी नहीं चलेगा उनको कि वो कैसे ठीक हो गए तो इसमें आज मैं बात करूंगा तेज पत्र के ऊपर तेज पत्र किचन में मिलने वाली एक आम सा एक स्पाइस है इसको मसाला कहते हैं लोग लेकिन मैं इसको जड़ी बूटी ही कहूंगा क्योंकि स्पाइसेस वो किचन में आने के बाद होते हैं किचन से बाहर वो जड़ी बूटी ही है और हम जड़ी बूटियां ही खाते हैं देखा जाए तो हम सब आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं कोई धर्म मजहब इसमें कुछ नहीं आता हर किसी ने खाना है और खाने में ये चीजें डलनी है तो इसलिए आयुर्वेद से सबको प्यार करना चाहिए ये मैं समझता हूँ अपनी मति से तो तेज पत्र की बात कर रहे थे तेज पत्र मेरी सबसे फेवरेट मेरी सबसे पसंदीदा औषधि है या मसाला है क्यों क्योंकि ये पचने में हल्का है कोई भी चीज में डालो अगर वो चीज भारी है पचने में या वायु कारक है वायु कारक है या जैसे कोई भी चीज वायु कारक होती मैं अभी बताऊंगा पचने में कोई चीज भारी है वायु कारक है या फिर कोई चीज ऐसी है जिसमें थोड़ी बहुत हजम नहीं होती कई लोगों को होती हल्की है वो लेकिन हजम नहीं होती तो उसमें डाल देते हैं हम तड़के में या किसी और चीज में तो वो चीज जल्दी हजम हो जाती है उदाहरण देके बताता हूँ जैसे घर में आप रात को चावल बनाते हैं रात को चावल हर किसी को नहीं देने चाहिए स्वस्थ व्यक्ति खाए बस जिनको कफ रहता है या जुकाम रहता है बाई की दर्दे रहती हैं पेशाब ज्यादा आते हैं वो रात को चावल ना खाए तो फिर भी कभी खाना पड़ गया रात को चावल स्वस्थ व्यक्ति को या बीमार को किसी को भी तो हम दोपहर को भी अगर चावल खाना है तो उसमें हम तेज पत्थर डाल दे थोड़े से तो चावल पच जाते हैं कई बार हमने देखा होगा रात को चावल खा के बच्चा सो गया तो फिर रात को वॉमिट करता उठ के उल्टी करता क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो जाती है या कई बार वो वाई कर जाता है पच नहीं पाता छाती पर बैठ जाता है यानी एपिगेस्ट्रिक पार्ट से वो आगे नहीं जा पाता हजम नहीं हो पाता ठंड लग जाती है खाना अंदर ही रह जाता है तो वो चीज में ये जब तेज पत्थर अगर डला होगा खाने की चीज में तो वो जल्दी हजम हो जाएगा और सोने सोने से पहले ही उसको पच भी जाएगा ये बात है इसके अलावा दाल बनाई है दाल भारी है उसमें डाल दो तेज पत्थर तड़के आदि में ऊपर से तड़का लगाते हैं ना तड़का ऊपर से लगाते वक्त डाल दिया उसमें घी में तो वो उसके ऊपर डाल दिया तो अंदर जो पहले जो बॉयल करने में भी थोड़ा बहुत अगर डालना है तो डाल दिया तो ये तेज पत्थर जो है मेरे को पसंद क्यों है क्योंकि ये वात को नाश करता है वात को कम करता है वायु से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है पित्त के ऊपर ही इसका कोई गलत असर नहीं है यानी कि गर्म होने के बावजूद हल्का गर्म है इसको बोलते हैं तीक्ष्णोष्ण हल्का सा तीखा है हल्का सा गर्म है लेकिन इतना भी गर्म ना कहो कि ये पित्त जिनका गर्मी पड़ी हुई है जिनकी बॉडी में उनकी गर्मी बढ़ा देगा उल्टा जो पीलिया वाले हैं या जिनको ब्लीडिंग हो रही है या किसी तरह की भी कोई गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है वो भी अगर खा लेगा ना डाइट में ये तो मजा है इन चीजों का कि घर में एक किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी को कोई प्रॉब्लम है फिर क्या करे घर में वो महिला डर जाती है माता बहन की मैं क्या करूं मैं उसमें डालू के ना डालू ये सब में काम आ जाएगा पित्त को भी ठीक रखेगा कफ के लिए भी अच्छा है जिनको पेशाब मैला मैला आता है पेशाब साफ हो जाएगा इससे जिसको भी पेशाब मैला आता हो तो अपने घर में कोई बताता है कि भाई मुझे पेशाब मैला आ रहा है इसका मतलब अंदर बॉडी में सफाई की जरूरत है तो तेज पत्थर थोड़ा बढ़ा दो खाने में चावल में दाल में आलू में कोई वाई चीज हो सब में डल जाता है ये जनरल विधियां हैं इसको प्रयोग करने की कि घर में कैसे प्रयोग करनी कोई मसाला उसके अलावा भी कुछ चीजें इसको जैसे कई बार इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो वो पता होना चाहिए 
हर किसी को कि कैसे यूज करना है इसको तो यूज करने के पहले थोड़े से ढंग समझ लो कि यहाँ तो इसको चबा के वैसे चूसने को दे दो इसको उबाल के काढ़ा पिला के दे सकते हैं काढ़ा बना के दे सकते हैं और इसको शहद में चटा सकते हैं पाउडर करके इसको आप देखा जाए तो तेल इसका मिलता है बाजार में बना बनाया या घर में तेल किसी तेल में इसको जला के तेल बना लो वो यूज हो जाता है घी में यूज हो जाता है ये कितनी विधियां मैंने आपको बता दी उबाल के इसकी टकोर दे दी जाती है तो ये अब ये प्रयोग करने के मेथड आपने मेन मेन समझ लिया आप कहेंगे जी मेथड मैंने समझ लिया लेकिन ये काम कहाँ कहाँ आएंगे देखो अगर तो किसी को खांसी लगी है जुकाम है रेशा है बलगम है कफ है या तो उसको चाय बनाते हैं जैसे घर में चाय बन रही तो उसमें थोड़ा डाल दिया उबालते वक्त तो वो काम आ जाएगा नहीं तो कभी कभार शहद में मिला के इसका पाउडर कर लिया उस वक्त थोड़ा जितना जरूरत है पाउडर कर लिया शहद में मिला के चटा दिया हल किसी मात्रा कितनी देनी होती है हर कोई औषधियां इतनी आधा चम्मच एक चौथाई चम्मच यही है इनके आसपास की ही है सबकी मात्रा बस ये ध्यान देना होता है कि ओवर डोज नुकसान करती है कम हो जाए थोड़ी डोज तो कोई फर्क नहीं है तो यही सबकी मात्रा है ये जो मैं कह रहा था कि खांसी बलगम में चाय बना दी या चटा दिया शह से शहद से चटा देंगे ना अगर तो कई लाभ कर देगा जैसे कई बार शह बच्चा नहीं खाता ऐसी चीजें तो शहद में डाल के चटा दी उसके पेट में कीड़ा है कीड़े हैं थोड़ा बहुत गैस है फारा है रो रहा है रात को उठ के दर्द है बच्चे अक्सर पेट दर्द से परेशान रहते हैं तो हल्की से चटा दिया उसको तो खाने में ही डल रहा हो अगर प्रॉपर तो फिर तो दर्द होती ही नहीं है लेकिन बाहर का खाना खाते हैं बच्चे वहां तेज पत्थर थोड़ी डाल के देते हैं बाहर वो तो ठीक है डालना डालना उन्होंने नहीं डाला तो ना सही लेकिन फिर भी अगर बाहर का खाना आप खाते हो बाहर जाके आप इकट्ठा कई लोग इकट्ठे मिलकर जाते हैं तो वहां अपने खाने में तेज पत्थर डलवाओ क्यों क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग नहीं होने देता रात को कहीं बाहर खाया उसने गलत बनाया उसने मसाला कुछ ऐसा वैसा डाला या कोई गलत चीज डाली उसको ये कवर कर जाएगा तेज पत्थर तो वाई चीज में तो खास रखना है डालना है इसको मैंने बता दिया इसके अलावा शहद में मिला के मालिश कर ली मसूड़ों पे बच्चों के तो वो भी नहीं खाता तो ना सही मालिश कर दी मसूड़ों पे उतने में ही उसकी वाई फारा गैस पेट दर्द ये सब ठीक हो जाता है मालिश वैसे व्यक्ति तेल इसका पाउडर ले लो तेज पत्थर का थोड़ा सा तेल में मिला लो सरसों के थोड़ा मालिश कर लो दांतों पे तो मुंह ढीला छोड़ दो दर्द हो रही है दांत में कोई दांत में इधर कीड़ा लग गया दर्द कर रहा है पस पड़ गई है खून निकलता है या ऐसी कई दांतों की कितनी समस्याएं आ जाती है रेगुलर अब आप ये समझो कि मेरे पास हजारों चीजें हैं लेकिन वक्त आने पर याद नहीं आता वो तभी नहीं आता हमने उसको प्रॉपरली कभी समझा ही नहीं हम नुस्खे पढ़ते रहते हैं उसका उसका एक बार एक औषधि के बारे में ढंग से कोई समझ ले जिंदगी में उसको कभी जरूरत पड़ जाए तो वो उसके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मैंने एक बार पढ़ा था तो वो ये ढंग ये सारा वही है तेज पत्थर लिया उसको मालिश कर दिया और मुंह ढीला छोड़ दिया वैसे भी कभी कभी मालिश तेल पत्थर के वैसे कर ली जाए मंजन की तरह तो दांत चमक आ देगा फिर इसकी दांत अगर घर में पेड़ लगा लो पेड़ होता है किसी के जगह है अगर तो पेड़ मिल जाते हैं आजकल नर्सरियों में मिल रहे हैं हम भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एक आयुर्वेदिक नर्सरी बना के आपके घर तक उसको कैसे डिलीवर करना है इसका भी प्रोसीजर निकाले ताकि ये औषधियां आप अपने आसपास उगा भी लो ताजी मिल जाए तो क्या जरूरत है बाजार से खरीदने की और भी फायदा है उसका तो ये प्रयोग हो गया मंजन का क्वात बना के दे दिया यानी कई बार आप बाहर गए हुए हैं तेज पत्थर आपके बैग में है तो आपको लगा कि रात को पेट दर्द होगी किसी को ये हो गया वो हो गया कोई पेट की बदहजमी हो गई या इनडाइजेशन हो गई खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा ये फूड पॉइजनिंग कुछ नहीं मिल रहा आसपास कोई बात नहीं तेज पत्थर के दो तीन दाने दो तीन चार पत्ते उबालो एक गिलास पानी में जब आधा रह जाए आधे से भी कम रह जाए ज्यादा नहीं पीता कोई व्यक्ति तो उसको पिला दो अब कोई व्यक्ति कहे जी ये थोड़ा तीखा होता है तीखा है कोई बात नहीं किसी किसी की बॉडी सेंसिटिव होती है तो उसको थोड़ा गाय का घी डाल दो ऊपर से पिलाने वक्त इतना ही है बस तो आप ये कितनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इजी भी बहुत है याद होना चाहिए एक बार सुन लिया मेरे को आपने अगर तो कभी भी काम आ जाएगी वो कि हाँ ये चीज तो मेरे को मालूम है क्योंकि तेज पत्थर है तेज यानी तीखा तीखी चीज ने वैसे ही पेट के अंदर की बैक्टीरिया गैस कोई इन्फेक्शन ये वो छोटा मोटा कोई हल्का फुल्का गुबार फुल पेट फूल गया पत्थरी वालों के लिए बहुत अच्छा है पत्थरी तोड़ देगा ये धीरे धीरे पत्थरी वाले अपनी डाइट में रखें जैसे अपने खाने पीने की चीजों में रखें बुजुर्गों को रात को खाना नहीं पचता कई बार वो वाई कर जाता रात भर तड़पते हैं बुजुर्गों के खाने में हो तो वो उनको दर्द नहीं होगी इतनी ज्यादा एक्सेस टू एवरीज थिंग इज बैड लेकिन लिमिट में हर चीज जगह हर अपने रखो और कई लोग रखते भी हैं वो कहते हैं हम तो डालते हैं जी फिर भी हमारी चीज 
हमें तो गैस रहती रहती है हमने हमने फ्रिज में रख रख के चीजें खानी होती हैं सबका यही हाल है बार बार गर्म करके खानी होती हैं रात का बना सुबह खाना होता है वो चीजें हमें तंग करती हैं ये अदरवाइज इनके अंदर कोई नुकसान कोई इनका कोई दोष थोड़ी है उसमें आप अगर ठंडा पानी पीते जाओगे या आप कोई और गलत चीज ऐसे जो कितनी जो चीजें हैं वो करोगे तो वो फिर ये चीजें बेचारी इतना कर नहीं पाती है अच्छी डाइट में ये बड़ा खुश रहती हैं और आपको भी फायदा देती हैं कवात बना के तेल इसका मैंने जैसे बोला बाजार में मिल जाता तेल में जला लो इसको कभी कभी जरूरत पड़ जाए मालिश कर दो जहां दर्द है मैंस्ट्रल पेन हो रही है जैसे कई माताओं बहनों को तो उस वक्त इसके पत्ते का वैसे ही काढ़ा बना लो तीन चार पत्तों का वो इतना का जब पानी रह जाए तो उसमें गाय का घी डाल दो एक चम्मच अब वो पी लो गर्म गर्म पीरियड्स के दिनों में तो वो पेन नहीं होगी क्रैम्प नहीं पड़ेंगे ये घर में होती है हर किसी के अवेलेबल कोई उस वक्त कोई चीज याद नहीं आ रही अगर पीरियड्स खुल के नहीं आते तो भी दे दो अगर पीरियड्स ज्यादा आते हैं तो भी पेन है तो भी दे दो आप वो ले भी लिया है उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो इतने 10-15-20 पत्ते उबाले एक बाल्टी पानी में उसमें अगर माता है बहने टकोर दे दें अपने पेल्विक रीजन को उसमें बैठ जाए चाहे टब में डाल करके गुनगुने पानी में थोड़ी देर तो भी ये मेन्स्ट्रोल पेन या यूट्रस रिलेटेड पेन में बड़ा लाभ कर देता है, है तो बातें छोटी छोटी है लेकिन फिर मैं वही बेहद कह दू कि आपको एक ही औषधि को पहले अच्छी तरह से पूरा समझना चाहिए ना कि कोई फलाना नुस्खा फलाना नुस्खा उससे आपकी कभी भी नॉलेज नहीं बढ़ेगी नॉलेज ऐसे ही बढ़ती कि एक औषधि भी उसको अच्छे से समझ आइए किस काम आएगी मैंने बोल दिया कि पित्त वालों के लिए भी डरने की कोई बात नहीं ब्लीडिंग है ये कोई ऐसी और मुंह की ब्लीडिंग दांतों से निकले वो ठीक कर देता तो लेडीज की ब्लीडिंग आती है उसमें क्यों नुकसान करेगा बिल्कुल नहीं करता बस ये है कि वात पित्त वात और कफ के जो रोग हैं जैसे कफ न कफ नजला इसमें मात्रा ज्यादा भी दे दो तो चल जाएगा जो पित्त की बीमारियां हैं जैसे पीलिया हो गया या ब्लीडिंग हो गई इसमें मात्रा हल्की सी कम रखते हैं तो भी चल जाता है वात की जो प्रॉब्लम वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम में थोड़ी घी आदि इसके साथ ऐड रखते हैं तो ये बढ़िया काम कर जाता है ये छोटे छोटे रोग थे तेज पत्र के बारे में ऐसे ही आप मुझे बताओ कि कौन कौन सी हाव कौन कौन से मसाले पर आप पहले वीडियो देखना चाहोगे बनाऊंगा तो मैं सभी पे लेकिन आपकी क्या चॉइस है आप अपने राय नीचे वीडियो में बताना ताकि एक एक करके हम पूरी जानकारी अपने मन में बिठा लें फिर कभी जिंदगी में किताबों में नोट्स ये वो नोट्स नहीं काम आते जब मुसीबत आती है तब आपकी समझ काम आती है तो ये समझ में उतर जाए मैं ऐसी कोशिश करूंगा लेकिन आप भी अपनी जिम्मेवारी इसको निभाना औरों को भी ये चीजें सिखाना कहीं ये मेरा पुरुषार्थ ये सीमित होके ना रह जाए मैं आपसे सिर्फ इतनी मदद मांग रहा हूं कि औरों को भी सिखाइए ताकि ये बढ़े तो बांटना ये गुनाह नहीं है ये भले का काम है आप किसी को अगर ऐसी चीज आगे देते हैं सिखाते हैं उसके काम आ जाए कभी जिंदगी में तो ये हमारे लिए एक बहुत जिंदगी सफल है आज फिलहाल इतना ही नमस्कार